माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू पीएस फाउंडेशन तो आज के हमरा नैरेशन में एक कथा बोल बो विशेष करे नैरेशन एक जोन हो जब बैकग्राउंड नॉलेज तो था का दौर कर बैकग्राउंड नॉलेज बोलते किसी नियम कानून शंपुर के धारणा पिते होंगे ये नियम कानून शंपुर के धारणा पहले ही तुम्हें खूब चौंतकर भावे तो এখানে বিষয়টা কি ডাইরেক্ট টু ইনডাইরেক্ট করতে হলে যে বিষয়টা আমাদেরকে আমলে নিয়ে আসতে হবে সেই বিষয়টা হচ্ছে প্রথমে আমাদেরকে দুটো জিনিস বুঝতে হবে দেখো প্রথমে বলা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব আসলে রিপোর্টিং ভার্ব শব্দের অর্থ হচ্ছে যে ভার্বটা তোমাকে তথ্য জানাবে ঠিক আছে সেটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব রিপোর্ট করা মানে কি তথ্য জানানো তো রিপোর্টিং ভার্বটা এরকম ভাবে ইনভার্টেড কমা থাকে এই ইনভার্টেড কমার বাইরে যে ভার্ব থাকে তাকে রিপোর্টিং ভার্ব বলা হয় উদাহরণটার দিকে লক্ষ্য করো দা টিচার সেড টু সুস্মিতা তাহলে এখানে সেড হচ্ছে একটা রিপোর্টিং ভার্ব ওকে সেডটা কি হয়ে গেল রিপোর্টিং ভার্ব তাহলে প্রথমে কি জানতে হবে রিপোর্টিং ভার্ব এবং রিপোর্টিং ভার্বটা কি যে কোটেশন মার্কস বা ইনভার্টেড কমার বাইরে যে ভার্বটা एक बार की reported speech ताले reported speech तक की quotation mark के भीतर है माने quotation mark से भीतर है जे sentence थी था के ताके reported speech बोला है जब उन where will you get admission after your ACC examination इस इडा इडा हो चुकी reported speech ओके ताले अपने reporting verb एवं reported speech बुझे गलम reporting verb होते हैं कोटेशन मार्क से बाहर है जब भाव तक थक गए शेट होते हैं रिपोर्टिंग भाव और रिपोर्टेड स्पीच तक ही रिपोर्टेड स्पीच होते हैं कोटेशन मार्क से मध्य बा इन्वर्टेड कॉमर मध्य जेटा थक गए शेट होते हैं रिपोर्टेड स्पीच ये तो तुम्हारे सवाल जानो तार पड़े बुझा शुभिदर थे बोले लम ये पॉडिबिशाई ডাইরেক্ট স্পিচটা যে সেন্টেন্সেই থাকুক না কেন ইন্টারগেটিভ অবজেকটিভ এক্সক্লেমেটরি যেটাতেই থাকুক সেটাকে অবশ্যই অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে রূপান্তর করতে হবে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার কি প্রথমে সাবজেক্ট বসবে প্রথমে সাবজেক্ট তারপরে কি বসবে তারপর হচ্ছে ভার্ব অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারে তারপর হচ্ছে কি এক্সটেনশন অর্থাৎ তোমাকে এই ফরম্যাটে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স সাজাতে হবে প্রথমে সাবজেক্ট বসাতে হবে তারপরে ভার্ব বসাতে হবে তারপরে extension বসাতে হবে ওকে एग्जांपलটা দেখি আমরা যে एग्जांपल এখানে কি বলা হচ্ছে দা ওল্ড ম্যান সেড টু দা মেড ক্যান ইউ গিভ মি সাম ফুড দেখো এখানে ক্যান ইউ গিভ মি সাম ফুড এটা কিন্তু একটি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এটা কি কোন ধরনের সেন্টেন্স একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তো এইটাকে আমরা যদি অ্যানসার করি তাহলে কি হবে দা ওল্ড ম্যান আস্কড দা মেড ইফ শি কুড গিভ হিম সাম ফুড দেখো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে করা হয়েছে প্রথমে সাবজেক্ট এখানে এটা হচ্ছে সাবজেক্ট তারপরে কুড গিভ এটা কি এটা হচ্ছে ভার্ব তারপরে এখান থেকে শুরু করে হিম সাম ফুড পর্যন্ত এটা কি এক্সটেনশন তাহলে এখানে কি দাঁড়াচ্ছে দা ওল্ড ম্যান সেড টু দা মেড বৃদ্ধ লোকটি চাকরানিকে বলল ক্যান ইউ গিভ মি তুমি তুমি কি আমাকে দিতে পারো সাম ফুড কিছু খাবার অ্যানসার তাহলে কি হচ্ছে দা ওল্ড ম্যান আস্কড তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে সেড এর পরিবর্তে এখানে আস্ট ব্যবহার করা হয়েছে এটার ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ একটু নিতে হবে দা মেড তারপর এখানে দেখো ইনভার্টেড কমা উঠিয়ে দিয়ে ইফ ব্যবহার করা হয়েছে এই যে এই বিষয়গুলো এগুলোই আমরা খুঁটিনাটি ভাবে আলোচনা করব ওকে এবার আরেকটা নোট দেখো যে ডাইরেক্ট স্পিচ কে ইনডাইরেক্ট করতে হলে মূলত চার জায়গায় পরিবর্তন করতে হয় তাহলে একটা ডাইরেক্ট স্পিচ কে তুমি যদি ইনডাইরেক্ট করতে চাও তাহলে কয় জায়গায় পরিবর্তন করতে হবে চার জায়গায় রিপোর্টিং ভার্বের জায়গায় প্রথম পরিবর্তনটা কোথায় হবে রিপোর্টিং ভার্বের জায়গায় দ্বিতীয় পরিবর্তনটা কোথায় হবে কোটেশন মার্কের জায়গায় অর্থাৎ ইনভার্টেড কমার জায়গায় তৃতীয় পরিবর্তনটা কোথায় হবে রিপোর্টেড স্পিচ এর জায়গায় অর্থাৎ ভার্বের জায়গায় আর চার নম্বর পরিবর্তনটা হচ্ছে পারসন এর জায়গায় অর্থাৎ যে আমাদের প্রোনাউন গুলো থাকবে সেই প্রোনাউন গুলোকে পরিবর্তন করতে হবে তাহলে আমি তোমাদেরকে কি বললাম যে আমরা যদি এখন এরকম একটা সেন্টেন্স লিখি যে হি 
he said to me tarpor ki what are you doing what are you doing mane erokom ekta amra sentence likhlam tahole amader eta ekta ei direct speech to direct speech ta ke amra jodi indirect korte jai tahole koy jaygay porborton korte hobe ei je ei te dekho reporting verb er jaygay ei jaygate porborton hobe tarpor kothay porborton korte hobe ei je ekhane dekho quotation mark orthat inverted comma er jaygay porborton hobe thik ache er pore kon jaygay ar porborton korte hobe ভার্বের জায়গায় পরিবর্তন করতে হবে রিপোর্টেড স্পিচ এর যে ভার্বের জায়গা সেই ভার্বের জায়গাটা পরিবর্তন করতে হবে এবং এইখানে দেখো পার্সন এর জায়গায় অর্থাৎ প্রোনাউনের জায়গাটা পরিবর্তন করতে হবে তাহলে বুঝতেই পারছো চারটা বিষয় এখানে যে একটা ডাইরেক্ট স্পিচ কে তুমি যদি ইনডাইরেক্ট স্পিচ এ রূপান্তর করতে যাও তাহলে তোমার মূলত চার জায়গায় পরিবর্তন করতে হবে এই বিষয়টা মাথার মধ্যে নিয়ে নাও তাহলে কোথায় পরিবর্তন রিপোর্টিং ভার্বের জায়গায় পরিবর্তন হবে তারপরে ইনভার্টেড কমা বা কোটেশন মার্কস এর জায়গাতে তারপরে রিপোর্টেড স্পিচ এর ভার্বের জায়গায় আর পার্সন এর জায়গায় তাহলে এটা সেড হচ্ছে কি রিপোর্টিং ভার্ব আর হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ এর ভার্ব ইউ হচ্ছে কি পার্সন এবং এখানে যে কমা বা কোটেশন মার্ক আছে এই জায়গায় পরিবর্তন করতে হবে ওকে এরপরে দেখো তাহলে আমরা নিয়মে চলে যাই রুলস অফ রিপোর্টিং ভার্ব মানে রিপোর্টিং ভার্বটা কোনটা কিসে থাকলে কি করতে হবে তো বলা হচ্ছে কি অর্থাৎ রিপোর্টিং ভার্বটা আমরা কখন পরিবর্তন করব আর কখন পরিবর্তন করতে হবে না যেমন প্রথম নিয়মটাতে কি বলা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ রিপোর্টেড স্পিচ এটা যদি অ্যাসোরেটিভ সেন্টেন্স এ থাকে তাহলে রিপোর্টিং ভার্ব অপরিবর্তিত থাকে যেমন এর জন্য আমরা একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি দৃষ্টান্তটা কিরকম হি টোল্ড মি হি টোল্ড মি উইল উইল ইউ গো উইথ মি মানে সে আমাকে বললো তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে তাহলে দেখো এটা কোন প্রকারের সেন্টেন্স ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স তাহলে এই নিয়মটার সঙ্গে এই নিয়মটার সঙ্গে কি মিলছে না আর যদি এরকম বলা হয় হি সেইড হি সেইড টু মি আই এম ফাইন আই এম ফাইন তাহলে আই এম ফাইন এটা কোন প্রকারের সেন্টেন্স এটা হচ্ছে অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স আর যদি অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স এ থাকে রিপোর্টেড স্পিচটা তাহলে তুমি এই যে রিপোর্টিং ভার্ব এটা পরিবর্তন করতেও পারো বা অপরিবর্তিত রাখতে পারো তুমি তাহলে অ্যান্সারটা কিভাবে করতে পারবে হি সেইড হি সেইড টু মি অথবা এখানে সেইড টু না দিয়ে তুমি এরকমও দিতে পারো টোল্ড মি টোল্ড মি এরপর কি পরিবর্তনের জন্য তারপরে ইনভার্টেড কমার জায়গায় পরিবর্তন করতে হবে তারপরে দ্যাট তারপরে পার্সনের জায়গায় ফার্স্ট পার্সন আছে তাহলে সাবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হবে তাহলে হি আর এম ইজ আর থাকলে ওয়াজ ওয়ার হি ওয়াজ ফাইন অ্যান্সার হয়ে গেল তাহলে বুঝতেই পারছো মোটামুটি ভাবে তুমি এরকম ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ গেন করে তারপরে যদি প্র্যাকটিসটা স্টার্ট করো তাহলে কিন্তু তুমি চমৎকার ভাবে সামনে এগিয়ে যেতে পারবে ওকে এরপরে দেখো রিপোর্টেড স্পিচটি ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্সে হলে রিপোর্টিং ভার্ব অ্যাস্ক হয় অথবা ইনকোয়ার অফ হতে পারে অ্যাস্ক হিসেবে ব্যবহার করতে হয় তাহলে আমরা উপরের সেন্টেন্সটাই দেখি হি টোল্ড মি উইল ইউ গো উইথ মি তাহলে এটা ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স তো আমরা কি জানলাম যে রিপোর্টিং ভার্বটা যদি রিপোর্টেড স্পিচটা যদি ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্সে থাকে কিসে থাকে ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্সে তাহলে এই যে রিপোর্টিং ভার্ব টোল্ড এখানে দেওয়া আছে এটাকে আমরা কি করতে পারি ব্যবহার করব অ্যাস্ক ওকে তাহলে আমরা সেই অনুযায়ী করি এবার যদি এটার অ্যান্সার করি তাহলে কি হবে হি তাহলে টোল্ড পাস্ট ফর্মে আছে তাহলে অ্যাস্ক মি তারপরে কি ইনভার্টেড কমার জায়গায় পরিবর্তন করতে হবে তাহলে এখানে আমরা ইনভার্টেড কমার জায়গায় পরিবর্তন করি সেটা কি ইফ এরপরে কি পার্সনের জায়গায় পরিবর্তন করতে হবে সেকেন্ড পার্সন আছে সেকেন্ড পার্সন থাকলে কি অনুযায়ী পরিবর্তন করতে হবে রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট অনুযায়ী তাহলে ইউ আছে তাহলে আই ইফ আই তারপরে উড উইল থাকলে উড তারপরে গো ওয়ে হেম ঠিক আছে এটা হচ্ছে অ্যান্সার তো তুমি আপাতত রিপোর্টেড স্পিচ এবং রিপোর্টিং ভার্ব এই জিনিসটা বোঝে নাও তাহলে রিপোর্টেড স্পিচটা যদি ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্সে থাকে তাহলে আমরা রিপোর্টিং ভার্বটা অ্যাস্ক হিসাবে ব্যবহার করব ওকে এরপরে পরের নিয়মটা কি বলা হচ্ছে যে রিপোর্টেড স্পিচটি যদি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে থাকে তাহলে রিপোর্টিং ভার্ব অর্ডার কমান্ড অর্ডার অথবা কমান্ড হবে আদেশ বুঝালে অ্যাডভাইস হলে উপদেশ রিকোয়েস্ট মানে অনুরোধ হলে কি হবে রিকোয়েস্ট হবে ঠিক আছে আবার ভালোভাবে বুঝে নাও যদি আদেশ বুঝায় তাহলে অর্ডার অথবা কমান্ড যদি উপদেশ বুঝায় তাহলে হচ্ছে অ্যাডভাইস আর যদি অনুরোধ বোঝায় 
তাহলে হচ্ছে রিকোয়েস্ট ওকে তাহলে এটা আমরা কেমনে করব এটা একটা দৃষ্টান্ত দিই হি সেড টু মি তাহলে কি ডোন্ট ডোন্ট ওয়েস্ট টাইম সময় নষ্ট করো না সে আমাকে বলল তাহলে এটার আমরা এটা একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা কি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার হচ্ছে প্রথমে ভার্ব বসবে তারপরে এক্সটেনশন এই যে এইটা ডোন্ট ওয়েস্ট এইটা তারপরে এক্সটেনশন এটা ওকে এখানে দেখো তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে হিসে টুমি তাহলে ডোন্ট ওয়েস্ট টাইম এটা কি আদেশ বুঝাচ্ছে না অনুরোধ বুঝাচ্ছে না উপদেশ উপদেশ বুঝাচ্ছে তাহলে উপদেশ বুঝালে রিপোর্টিং ভার্ব কি হবে অ্যাডভাইস তাহলে এখানে দেখো সেইট তাহলে এখানে আমরা কি করব হি 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 অ্যাডভাইসড হি অ্যাডভাইসড মি এবার ইনভার্টেড কমা বা কোটেশন মার্কস এর জায়গায় পরিবর্তন তাহলে কি হবে নট টু ওয়েস্ট টাইম ওকে এইটা ওকে এরপরেরটা কি বলা হচ্ছে যে রিপোর্টেড স্পিচটি যদি অবটেটিভ সেন্টেন্স হয় তাহলে রিপোর্টিং ভার্ব উইশ অর প্রে হবে অবটেটিভ সেন্টেন্স মানে মে দিয়ে সেন্টেন্সটা শুরু হবে যেমন মে ইউ লিভ লং মে আল্লাহ গ্র্যান্ড টু এ লং লাইফ এরকম ঠিক আছে অর্থাৎ অপটেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে কি হবে অপটেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে হবে হচ্ছে উইশ অর ফ্রে এরপরে কি রিপোর্টেড স্পিচটি যদি এক্সক্লেমেটারি সেন্টেন্স হয় তাহলে রিপোর্টিং ভার্ব হবে কি এক্সক্লেম উইথ জয় সর সারপ্রাইজ মেলা কিছু হতে পারে ওকে তবে এই দুইটা হচ্ছে পারফেক্ট জয় অ্যান্ড সর ওকে আচ্ছা তাহলে আমরা প্রথমে কি জানলাম যে একটা ডাইরেক্ট স্পিচ কে আমরা যদি ইন্ড্রাইট করতে চাই তাহলে চার জায়গায় পরিবর্তন করতে হবে তাহলে প্রথম পরিবর্তনটা আমাদের কোথায় ছিল প্রথম পরিবর্তনটা ছিল হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্বের জায়গায় তাহলে রিপোর্টিং ভার্বের জায়গায় পরিবর্তনে এবার যদি নিয়মটা কি আমরা এক নিঃশ্বাসে বলি সেন্টেন্সটা যদি অ্যাসারেটিভ হয় মানে রিপোর্টেড স্পিচ অ্যাসারেটিভ হলে রিপোর্টিং ভার্বের কোনো পরিবর্তন হবে না ইন্টারগেটিভ হলে অ্যাস্ক ব্যবহার করব যদি ইম্পারেটিভ হয় তাহলে আদেশ বুঝালে আদেশ বুঝালে কমান্ড অর অর্ডার উপদেশ বুঝালে অ্যাডভাইস আর অনুরোধ বুঝালে রিকোয়েস্ট যদি অপটেটিভ হয় তাহলে কি হবে উইশ অর প্রে আর যদি এক্সক্লোমেটারি হয় এক্সক্লেম উইথ জয় অর সর ওকে ভেরি ইজি এক জায়গা গেল এরপরে কি দ্বিতীয় জায়গা রুলস অফ কোটেশন মার্ক মানে কোটেশন মার্কস এর জায়গায় পরিবর্তন হবে তাহলে দেখো কি বলা হচ্ছে যে রিপোর্টেড স্পিচ এর সেন্টেন্সটি অ্যাসারেটিভ হলে কোটেশন মার্ক তুলে দিয়ে দ্যাট ব্যবহার করতে হয় দ্যাট ব্যবহার করতে হয় তাহলে কি যেমন হি হি সেইড হি সেইড টু মি আই ওয়াজ আই ওয়াজ গোয়িং আই ওয়াজ গোয়িং টু ইউ আই ওয়াজ গোয়িং টু ইউ এটা একটা অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স রিপোর্টেড স্পিচটা কিসে আছে অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সে আছে তো রিপোর্টেড স্পিচ যদি অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স হয় তাহলে এই যে ইনভার্টেড কমা এই ইনভার্টেড কমা তুলে দিতে হবে এবং তুলে দিয়ে কি ব্যবহার করতে হবে দ্যাট ব্যবহার করতে হবে পয়েন্ট টু বি নো সেট দ্যাট ব্যবহার করতে হবে তো আমরা এবার এটার যদি আনসার করি তাহলে কি হবে আনসারটা হচ্ছে যে আমাদের চার জায়গায় পরিবর্তন করতে হবে আমরা এক জায়গায় পরিবর্তনের নিয়ম সম্পর্কে অলরেডি জেনে ফেলেছি যদি অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স হয় যদি রিপোর্টেড স্পিচটা তাহলে রিপোর্টিং ভার্বের কোনো পরিবর্তন না করলেও চলবে তাহলে আমরা যা আছে তাই লিখে দিই হি হি সেইড টু মি এরপরে কি ইনভার্টেড কমা তুলে দিয়ে দ্যাট ব্যবহার করতে হবে দ্যাট ব্যবহার করলাম বাকিটা আমরা এখানে করলাম না ওকে কনফিউজ হয়ে যাবে তাই শুধু এতটুকুই করলাম হি সেইড টু মি দ্যাট বাকিগুলো বাকিটাই করবো আমরা ওকে এরপরে কি বলা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ এর সেন্টেন্সটি ইন্টারগেটিভ হলে কোটেশন মার্ক তুলে দিয়ে ইফ বা হুয়েদার ব্যবহার করতে হবে কি ব্যবহার করতে হবে ইফ বা হুয়েদার তবে এখানে একটা বিষয় মনে রাখবে এই রিপোর্টেড স্পিচ ইন্টারগেটিভ যদি হয় আর ডাব্লিউ এস যদি দেওয়া থাকে হোয়াট হুইচ হোয়েন এগুলো দেওয়া থাকলে তাহলে এই ইফ বা হুয়েদার না ওই ডাব্লিউ এসটাই অব্যাহত থাকবে যেমন আমরা যদি এরকম সেন্টেন্স লিখি হি সেইট টু মি ক্যান ইউ হেল্প মি ক্যান ইউ হেল্প ক্যান ইউ হেল্প মি তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে পারো সে কথাটা যদি বলে তাহলে আমরা নিয়মে কি জানলাম যে এই রিপোর্টেড স্পিচটা যদি কিসে থাকে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে থাকে তাহলে কি হবে রিপোর্টিং ভার্ব হবে আস্ক আর ইনভার্টেড কমা তুলে দিয়ে ইফ বা ওয়েদার তা আমরা এই পর্যন্ত একটু পরিবর্তনটা করে নিই তাহলে অ্যান্সারটা কি হি অ্যাপ মি সে আমাকে বলল ইফ তারপরে যা আছে 
তাই আমরা রেখে দিলাম পরিবর্তন করলাম না বুঝার সুবিধার্থে ওকে এরপরে কি বলা হচ্ছে যে রিপোর্টেড স্পিচের সেন্টেন্সটি ইম্পারেটিভ হলে কোটেশন মার্ক তুলে দিয়ে টু ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে কি ব্যবহার করতে হবে টু টু ব্যবহার করতে হবে এবং যে ভার্ভ থাকবে সেই ভার্ভটা জাস্ট বেস ফর্ম করে দিতে হবে তাহলে এরকম যদি লিখি হি সেইড টু মি গো গো দেয়ার রাইট রাইট নাও এখনই সেখানে যাও তাহলে এটা কি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তাহলে গো দেয়ার রাইট নাও এটা তারা আসলে কি আদেশ বুঝাচ্ছে গো দেয়ার রাইট নাও এখনই সেখানে যাও তো আমরা কি জানি প্রথমে আমাদেরকে রিপোর্টিং ভার্বের জায়গাটা পরিবর্তন করতে হবে প্রথমে কি করতে হবে রিপোর্টিং ভার্বের জায়গাটা তো আমরা জানি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স দ্বারা যদি আদেশ বুঝায় তাহলে কি হবে হি কমান্ডেড মি সে আমাকে আদেশ করলো হি কমান্ডেড মি এরপরে কি ইনভার্টেড কমা বা কোটেশন মার্ক তুলে দিয়ে টু বসাতে হবে তাহলে আমরা টু বসিয়ে দিলাম ওকে ফাইন এরপরে চলো পরেরটা কি বলা হচ্ছে যে রিপোর্টেড স্পিচ এর সেন্টেন্সটি অপটিটিভ অথবা এক্সক্লোমেটারি হলে কোটেশন মার্ক তুলে দিয়ে দ্যাট ব্যবহার করতে হয় তাহলে আমরা কি জানি যে একটা ডাইরেক্ট স্পিচ কে ইনডাইরেক্ট করতে হলে চার জায়গায় পরিবর্তন করতে হবে রিপোর্টিং ভার্বের জায়গায় কোটেশন মার্ক বা ইনভার্টেড কমার জায়গায় তারপরে হচ্ছে কি রিপোর্টেড স্পিচ এর ভার্বের জায়গায় আর হচ্ছে পার্সনের জায়গায় তাহলে আমরা দুইটা অলরেডি শিখে ফেলেছি দুইটা কি কি বলো রিপোর্টিং ভার্ব তারপরে কি ইনভার্টেড কমা তাহলে ইনভার্টেড কমায় আমরা কি শিখলাম সেন্টেন্সটা অ্যাসারেটিভ হলে ইনভার্টেড কমা তুলে দিয়ে দ্যাট ইন্টারগেটিভ হলে ইনভার্টেড কমা তুলে দিয়ে ই বা হোয়েদার তবে যদি ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে ডাব্লু এইচ থাকে হোয়াট হোয়েন হুইচ তাহলে ইব বা হোয়েদার হবে না হোয়াট হোয়েন হুইচ এগুলোই হবে তারপরে কি ইম্পারেটিভ হলে ইনভার্টেড কমা তুলে দিয়ে টু বসাতে হবে তারপরে কি এক্সক্লোমেটারি বা অবজেটিভ হলে ইনভার্টেড কমা তুলে দিয়ে দ্যাট বসাতে হবে ভেরি গুড এবার আমরা চলে যাই রুলস অফ রিপোর্টেড স্পিচ ভার্ব রিপোর্টেড স্পিচেস ভার্ব রিপোর্টেড স্পিচ এর ভাবটা কিভাবে পরিবর্তন হবে তো ভাবটা পরিবর্তন করার জন্য এখানে কি বলা হচ্ছে যে রিপোর্টিং ভার্বটি প্রেজেন্ট বা ফিউচার টেন্সে থাকলে রিপোর্টেড স্পিচ এর ভার্বের কোনো পরিবর্তন হয় না যেমন তুমি যদি এরম বলো যে হি সেইস টু মি আই ওয়াজ ফাইন আই ওয়াজ ফাইন যদি এরকম হয় তাহলে এই যে এটা কিসে আছে রিপোর্টিং ভার্বটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে তো রিপোর্টিং ভার্বটা যখন প্রেজেন্ট বা ফিউচার টেন্সে থাকবে তখন এই রিপোর্টেড স্পিচ এর যে ভার্ব থাকবে সেই ভার্বটার কোনো রকমের কোনো পরিবর্তন হবে না আনন্দিত হওয়ার কিছু নাই কারণ পরের নিয়মটা হচ্ছে চমৎকার একটা ব্যাপার দেখো কি যে রিপোর্টিং ভার্বটি পাস্ট টেন্সে যদি থাকে এখানে বিষয়টা তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে যে রিপোর্টিং ভার্বটি পাস্ট টেন্সে থাকলে তখন সে সেক্ষেত্রে কি হবে যে রিপোর্টিং ভার্বটি যদি পাস্ট টেন্সে থাকে তাহলে রিপোর্টেড স্পিচ এর ভার্ব প্রেজেন্ট বা বেস্ট ফর্মে থাকলে পাস্ট ফর্মে করতে হবে ঠিক আছে প্রেজেন্ট বা বেস্ট ফর্মে থাকলে কি করতে হবে পাস্ট ফর্মে করতে হবে তো এখানে একটা উদাহরণ দিই আমরা যেমন হি হি সেইড হি সেইড টু মি আই এম আই ডু দিস আই ডু দিস এটাই বললাম যে হি সেইড টু মি আই ডু দিস দেখো এখানে রিপোর্টিং ভার্বটা কোন টেন্সে আছে পাস্ট টেন্সে আছে তাহলে রিপোর্টিং ভার্বটা যদি পাস্ট টেন্সে থাকে তাহলে এর বেস ফর্মটাকে কি করতে হবে পাস্ট ফর্ম করে দিতে হবে তাহলে আমরা অ্যান্সারটা করে ফেলি যে হি টোল্ড মি অর সেট টু মি তারপরে সেন্টেন্সটা এই সেন্টেন্সটা কি অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সে আছে এই জন্য ইনভার্টেড কমা তুলে দিয়ে দ্যাট তারপরে পার্সনের ক্ষেত্রে যেটা হবে হি তারপরে ডু এর পাস্ট ফর্ম কি ডিট ডিট দিস ওকে এটা হচ্ছে এটার আনসার তো এরকম ভাবে তুমি যখন বুঝে বুঝে সুন্দরভাবে একটু ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজটা নিয়ে নেবে না তখন কিন্তু তোমার কাছে সব কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে সিমিলারলি ডু ডাস ডিট ডু বা ডাস থাকলে ডিড হবে এম ইজ আর যদি থাকে তাহলে ওয়াজ ওয়ার করে দিতে হবে হ্যাভ হ্যাজ যদি থাকে তাহলে হ্যাড করে দিতে হবে ডিড যদি থাকে তাহলে হ্যাডবিন হবে ডিড এর জায়গায় ওয়াজ বা ওয়ার থাকলে হ্যাডবিন হবে আর শ্যাল থাকলে শুড ক্যান থাকলে কুড ওয়েল থাকলে উড মে থাকলে মাইট আর মাস্ট থাকলে মাস্টই হবে ওকে আচ্ছা এখানে আর একটা বিষয় খুব উল্লেখযোগ্য সেটা হচ্ছে কি যদি পাস্ট ফর্ম থাকে পাস্ট ফর্ম যদি থাকে তাহলে সেটা কি করতে হবে হ্যাড প্লাস ভি থ্রি মানে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল পাস্ট পাস্ট পার্টি সিপল ওকে এইটা এরপরে কি রুলস অফ পার্সন এই বিষয়টা দেখো তো প্রথমে কি বলা হচ্ছে যে রিপোর্টেড স্পিচে থার্ড পার্সন থাকলে কোনো পরিবর্তন করতে হয় না থার্ড পার্সন বলতে 
আই আর উই ছাড়া যা কিছুই থাকুক সেটার কোনো পরিবর্তন হবে না এবার বলা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচে ফার্স্ট পার্সন থাকলে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্টের পার্সন অনুযায়ী পরিবর্তন করতে হবে ফার্স্ট পার্সন থাকলে কি সাবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন করতে হবে দেখো এখানে একটা উদাহরণ দিই তাহলে ভালো বুঝতে পারবে যেমন হি সেট টু মি আই এম ইউর বেস্ট ফ্রেন্ড আই এম ইউর বেস্ট ফ্রেন্ড এই কথাটা বলা হলো তাহলে এখানে দেখো কি রিপোর্টেড স্পিচে কি আছে ফার্স্ট পার্সন আছে তো ফার্স্ট পার্সন থাকলে কি রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হবে মানে হি অনুযায়ী পরিবর্তন হবে এখানে হি অনুযায়ী আইটাকে রিপ্লেস করতে হবে ঠিক আছে হি অনুযায়ী আইটাকে কি করতে হবে রিপ্লেস করতে হবে ওকে এরপরে কি বলা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচে সেকেন্ড পার্সন থাকলে রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্টের পার্সন অনুযায়ী পরিবর্তন হবে পরের নিয়মটা কি রিপোর্টেড স্পিচে সেকেন্ড পার্সন থাকলে রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্টের পার্সন অনুযায়ী পরিবর্তন করতে হবে তাহলে দেখো ইউর এটা কি সেকেন্ড পার্সন তাহলে আমরা কি জানলাম যে যদি সেকেন্ড পার্সন থাকে তাহলে কি করতে হবে এই অবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন করতে হবে অর্থাৎ পরিবর্তনটা হবে হচ্ছে মি অনুযায়ী ঠিক আছে অবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন করতে হবে রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট কি এখানে মি রাইট ওকে তো এর জন্য তোমাদেরকে যেটা করতে হবে এই চার্টটা একটু বুঝে নিতে হবে যেমন আই হচ্ছে সাবজেক্টিভ ফর্ম মি হচ্ছে অবজেক্টিভ ফর্ম মাই হচ্ছে পজিটিভ ফর্ম আর পজিটিভ অ্যাজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে মাইন ইউ ইউ ইউর ইউর হি হিম হিজ হিজ শি হার 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 দে দেম দেয়ার দেয়ার হাসান 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 অর্থাৎ নাউনের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট এবং অবজেক্টিভ একই হয় পজিটিভ যেটা হয় পজিটিভ অ্যাজেক্টিভটাও সেটা হয় এই চারটা একটু সুন্দরভাবে বুঝে নেবে এইভাবে ওকে এরপরে অন্যান্য কিছু নিয়ম আছে অন্যান্য কিছু নিয়ম কি যে কোনো বক্তার পরপর দুটি উক্তি থাকলে একটা প্যাসেজ ন্যারেশনের ক্ষেত্রে যে কোনো বক্তার যদি পরপর দুটি উক্তি থাকে তাহলে দ্বিতীয় উক্তিটি পরিবর্তন করার সময় রিপোর্টিং ভার্বের আগে ফার্দার বা অলসো ব্যবহার করতে হয় তবে দুটি উক্তি অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সে হলে দ্বিতীয় উক্তিটি রিপোর্টিং ভার্ব অ্যাডেড ব্যবহার করা ভালো মানে দ্বিতীয় উক্তিটির ক্ষেত্রে রিপোর্টিং ভার্ব কি ব্যবহার করা ভালো অ্যাডেড অ্যাডেড ব্যবহার করলে সেটা বেস্ট অপশন হবে ঠিক আছে ওকে এরপরে কি রিপোর্টেড স্পিচে ইয়েস থাকলে রিপোর্টিং ভার্ব রিপ্লাই ইন দ্য অ্যাফর্মেটিভ আর নো থাকলে রিপ্লাই ইন দ্য নেগেটিভ ওকে এরপরে কি রিপোর্টেড স্পিচে সার থাকলে রিপোর্টিং ভার্বের আগে রেসপেক্টফুলি আর ফ্লাইটলি ব্যবহার করতে হবে সম্মানের সাথে বা মৃদুভাবে ওকে রেসপেক্টফুলি মানে সম্মানের সাথে আর ফ্লাইটলি মানে হচ্ছে মৃদুভাবে এরপরে কি রিপোর্টেড স্পিচে গুড মর্নিং থাকলে রিপোর্টিং ভার্বের আগে উইশ বা বিন গুড মর্নিং ব্যবহার করতে হয় ওকে এরপরে কি রিপোর্টেড স্পিচে সম্বোধন সূচক ওয়ার্ড যেমন সাচ অ্যাস ডিয়ার ফ্রেন্ড এমন থাকলে রিপোর্টিং ভার্বে অ্যাড্রেস এটা ব্যবহার করতে হবে অ্যাড্রেস তারপরে অবজেক্ট তারপরে অ্যাজ ডিয়ার ফ্রেন্ড ব্যবহার করতে হয় যেমন এখানে আমরা যদি এরকমটা বলি যে হি সেট হি সেট টু কামাল হি সেট টু কামাল তারপরে কি এখানে দিয়ে দিলাম ডিয়ার ফ্রেন্ড ডিয়ার ফ্রেন্ড তারপরে দিলাম কি হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট তাহলে দেখো এবার তুমি সব নিয়ম শিখে গিয়েছো তাহলে এবার এটা আমরা পরিবর্তন করি দেখো এখানে কি আছে ডিয়ার ফ্রেন্ড তাহলে ডিয়ার ফ্রেন্ড থাকলে কি করতে হবে রিপোর্টিং ভার্বের আগে কি করতে হবে অ্যাড্রেস তাহলে আমরা এভাবে লিখব হি অ্যাড্রেস পাস্ট ফর্মে করতে হবে যেহেতু সে পাস্ট ফর্মে আছে হি অ্যাড্রেস তারপর হচ্ছে অবজেক্ট অবজেক্ট কি এখানে কামাল তাহলে হি অ্যাড্রেস কামাল সে কামালকে অ্যাড্রেস করল অ্যাজ ডিয়ার ফ্রেন্ড ডিয়ার ফ্রেন্ড লিখে দিলাম ডিয়ার ফ্রেন্ড হিসাবে অ্যান্ড এবার রিপোর্টিং ভার্ভ দিব ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে অ্যাস্কড তাহলে হচ্ছে যে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে কি হবে অ্যাস্কড তাহলে অ্যাস্কড এরপরে কি ইনভার্টেড কমা তুলে দিয়ে ইভ বা হোয়েদার তাহলে ইভ তারপরে কি সেন্টেন্সটাকে অ্যাসারেটিভে করতে হবে দেখো এটা হচ্ছে আচ্ছা এখানে ইফ হবে না আচ্ছা দেখো ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে যদি ডাব্লু এস থাকে তাহলে ডাব্লু এসটাকে অপরিবর্তিত রাখতে হবে তাহলে এখানে আমরা কি করব এখানে আমরা হোয়াট তারপরে কি করব সেন্টেন্সটাকে অ্যাসারেটিভে লিখতে হবে তাহলে অ্যাসারেটিভে লিখতে হলে প্রথমে সাবজেক্ট তারপরে ভার্ব তারপরে এক্সটেনশন তাহলে এখানে দেখো ইউ আছে তো আমরা কিছুক্ষণ আগে কি জানলাম পার্সন যদি ইউ থাকে তাহলে কি অনুযায়ী পরিবর্তন হবে হি অনুযায়ী 
মানে অবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হবে রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হবে তাহলে এখানে রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট কি কামাল তাহলে আমরা ইউ সাবজেক্টিভ ফর্মে আছে তাহলে হি দিয়ে দিব হোয়াট হি ঠিক আছে এরপরে কি এটার পাস্ট ফর্ম করে দেব তাহলে হবে ওয়ান্টেড হোয়াট হি ওয়ান্টেড তো এইভাবে তুমি চমৎকার ভাবে যদি বুঝে বুঝে প্র্যাকটিস করো তাহলে দেখবে ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে ওকে অ্যান্ড ফাইনালি যে নিয়মটা সেটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ এ প্রশ্নের উত্তর যদি সংক্ষেপে থাকে তাহলে ইন্ডাইরেক্ট করার সময় পূর্ণাঙ্গ সেন্টেন্স লিখতে হবে তাহলে একটা দৃষ্টান্ত দিই দৃষ্টান্ত দিলে কি হবে যে দুপারভাইজার সুপারভাইজার অফ দ্য বাস সেট সেট টু দ্য প্যাসেঞ্জার প্যাসেঞ্জার হোয়ার হোয়ার ওয়েল ইউ গো আপনি কোথায় যাবেন বাসের সুপারভাইজার প্যাসেঞ্জারকে জিজ্ঞেস করলো ঠিক আছে তো তারপরে কি যে দ্য প্যাসেঞ্জার এরপরে কি হচ্ছে দ্য প্যাসেঞ্জার দ্য প্যাসেঞ্জার সেইট দ্য প্যাসেঞ্জার সেইট ঢাকা জাস্ট কি দেওয়া হলো ঢাকা দিয়ে দেওয়া হলো এই পর্যন্ত আছে তো এই ধরনের যদি সংক্ষেপে অ্যান্সার থাকে ঠিক আছে কিসে তাহলে সেন্টেন্সটাকে ইনডাইরেক্ট করার সময় কিন্তু পরিপূর্ণ সেন্টেন্স লিখতে হবে আসলে প্যাসেঞ্জার কি বলতে যাচ্ছে যে আমি ঢাকা যাব অথবা আমি ঢাকা যাইতে চাই তাই না বিষয়টা হচ্ছে এরকম পুরো সেন্টেন্সটা কি ঢাকা বলছে তো ঢাকা না মানে পুরো সেন্টেন্সটা না বলে সে শুধু ঢাকা বলে দিচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে আসলে কথাটা কি ছিল প্যাসেঞ্জারের কথাটা ছিল হচ্ছে এইটা সেটা হচ্ছে যে আই ওয়ান্ট টু গো টু ঢাকা আমি ঢাকা যেতে চাই মানে পুরো কথাটা ছিল আমি ঢাকা যেতে চাই কিন্তু সে আই ওয়ান্ট টু গো টু ঢাকা না বলে শুধু বললো কি ঢাকা তো সেক্ষেত্রে কি করতে হবে এরকম পুরো করে নিয়ে অ্যান্সার করতে হবে তো আমরা যখন প্র্যাকটিস করব তখন এই জিনিসগুলো পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আশা করছি এই নিয়মগুলো তুমি যদি ফলো করো যে আমি সুন্দরভাবে একবারে ভেঙে ভেঙে দিয়েছি যে এই চার জায়গায় পরিবর্তন করতে হবে এবং এই চার জায়গার নিয়মগুলো তুমি যদি ধীরে 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 ডে বাই ডে যদি সুন্দরভাবে একটু পড়াশোনা করো তাহলে দেখবে যে তোমার ক্লিয়ার ক্লিয়ারেন্স হয়ে যাবে তখন তুমি অনেক ভালো করতে পারবে তো ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সফলতা অর্জন করো আল্লাহ হাফেজ